，这十年来会不会觉得自己总是被嘲笑跟羞辱？怎怎么会是羞辱呢？被骂是一种幸福，我不会很在意别人怎么看，我把我分内的事情做好，我就是一个主角。我是陈汉典，我从事演艺事业呢，已经有十三年了。我模仿过的角色大概有一百个。这什么地方？豪宅？恶心！汉典，加油！伟忠哥还是看好你啊！演艺圈，讲到跳舞，我如果说第二，哎，没有人敢说第一。我在康熙来了，康我哥跟 S 姐真的很很照顾我，他是吐吐槽我。陈汉典真的。陈汉典，你去干嘛干嘛？陈汉典，你不要，你不要讲话好不好？大家才知道我的名字叫陈汉典。一天录五期，我我换了我换了好几个颜色的脸，我在他们旁边站就站了站了十年。有的角色你是你没有刻意要模仿，你突然就会了。譬如说我的声音跟他很接近，我就会朝他的声线来发展。啊，譬如说像康老哥，啊，汉典，你真的不觉得你真的是啊？已经江郎才尽了，<笑>沈玉玲嘛，玉玲哥也是，哎，太厉害了，我可以从外太空哈聊到哎，丽娜公哎，<笑>有的人是他的<咳>肢体语言很夸张，小 S 他的一些肢体语言，因为他的身材很好 ，IPSS 对不对 ？International Professional Superstar， 他的手会是这样。地方呢是我的母校，真理大学。然后在大学一毕业，我就进入演艺圈了。我热爱表演，爸爸妈妈从小就知道我喜欢表演。我爷爷是法官嘛，爸爸是书记官，他只有跟我讲一句话：“你跟你哥不要被抓去关，这样就好了。”我一直蛮蛮谢谢我的家人的，他们从来没有跟我说过说你不要做了，就是他们是我最好的，呃，一群白老鼠。他们觉得不好笑，他们就是直接跟你讲。那我们一开始就是不完美啊，我们一开始就是拐瓜裂枣，我们就是可能有缺一颗牙，但我后来慢慢去把这个牙给整好了。我会在开车的时候思考很多表演的东西，是从生活当中去抓很多的素材，去观察，我会去看路上的行人，研究人与人的关系。那这都是表演的很重要的养分。我我我很喜欢拍戏，漫画。我演的一个角色是狗仔孩，是反派的那种狐假虎威那种感觉演出来，然后真的就是长得太好笑了，看到我就会想笑。但是对不起，五秒钟之后就没有人再笑过了，因为我已经死掉了<笑>。周星驰，偶像。就算我演一具尸体，我也会把它演得淋漓尽致。跳舞，这个是我的兴趣。我自封、自诩为跳唱歌手。之前有出过一首歌叫做《先不要》，我是出道十二年我才发了这张专辑。我一直在录影啊，我一直在一直在工作。很多人就说：“哎、欸，不见啊，长点。你”你我我心里是。很灰心，会想说，哎、欸，好像大家是不是会忘记我？康熙他是一个，我觉得他的光环太强了，所以康熙结束之后，我好像，我好像真的好像什么都不是那种感觉。但是我觉得没有关系，只要肯拼，还是会有机会。我很有耐性，同一件事情我可以一直反复、不断的重复练习，跟自己比赛，跟自己竞争，只要。今天比昨天好，我觉得就是一个很正面的一件事情。讲到陈汉典啊，什么咖嘛，还上一条，不录了，不录了。